Magandang araw po sa ating lahat. Narito na naman po ang inyong madiskarting nanay na magbabahagi sa inyo ng dagdag kaalaman, dagdag lutuin, dagdag pagkakakitaan ninyo mga mami, mga tatay. Ito pong uh, ibibigay ko sa inyo, ibabahagi ko sa inyong recipe ay paano ba gumawa ng buko pie na marami nang nag-request kung paano ko ba ito ginagawa. So, pa-shoutout kay Pilipina. Shoutout din kay Rodel Gonzaga. Shoutout din kay Ferdinand Casiliano. At kay Remy. So, ito na po. I-reveal ko na sa inyo kung paano po ba ginagawa ang simpleng buko pie, pero masarap at pasok sa budget. So, atin na pong simulan kung paano ba ang paggawa step by step. Ngayon nung gagawin po natin ang paggawa ng do ng ating egg pie. So pagsasamahin lang po ang mga sangkap, ang asukal, ang asin, at ang tubig. Dapat po malinis ang inyong kamay pag ginawa niyo po ito para sigurado po na maayos ang pagluluto o paggawa ng dough ng inyong egg pie. Mamasahin nyo lang po to. Then, sunod na ang inyong lard. Kung wala po kayong lard, pwede kayong gumamit ng vegetable shortening o kaya po ay butter. So, mamasahin lang po natin to. So, once na ganito na po ang itsura ng inyong dough, hindi nyo naman ito kailangan pang totally talagang masahin ng todo dahil fresh lang po ito ng ating buko pie. So, okay na po ito ngayon. Mag-start na tayo magpalapat. Ngayon nakati natin to sa dalawa dahil yung isa ay pantatakip natin sa ating buko pie. Then, kailangan nyo rin ng pan. So, itong pan po ay pinahiran ko na ng lard. Kung wala kang lard, pwede kayong gumamit ng butter o kaya ay margarine. Ang size ng aking pan, ng pan ay 9 sa mga magtatanong. So, ngayon start na po natin itong bilugin.
Ngayon, papabilugan natin. Then, bubutasan natin gamit ng tinidor. And, pagtapos nito, mag-start naman tayong gumawa ng filling ng ating buko pie. So, yan na po ang itsura niya. So, ngayon, gumawa tayo ng ating filling ng ating buko pie. So, ngayon, napakasimple lang. Ito po yung ating tubig. Ngayon, gagawin natin, paghahaluin lang natin ang sangkap. Nalagay natin ang ating cornstarch. Then, ang ating milk powder. Tinahaluin lang po natin, dapat din po nakapagpainit na tayo ng kawali dahil mag-start po tayong lutuin ang mga sangkap na ito para sa ating buko pie. Ngayon na may maglalagay na po tayo sa ating do. Ngayon, pag natapos po natin yan mailagay lahat, ay mag-start naman tayong gumawa o maglapad ng takip ng ating buko pie. So, napakasimple lang din po. Then, pagtapos din po niyan, dapat nakapag-preheat na po kayo ng apoy ng inyong oven ng 160 lang po. Then, ibibake po natin yan ng 30 to 45 minutes. Hanggang sa maluto po, mag-golden brown ang top ng ating buko pie. So ngayon mag-start na tayong mag-bake. Then bago yun, bubutasan natin gamit ang tinidor ang kanyang ibabaw. At maglalagay ako ng egg wash sa ibabaw ng ating buko pie. So ngayon ito na po ang ating buko pie. Pagkatapos natin siyang i-bake ng 45 minutes sa init na 160 So, nakikita nyo napaka-golden brown ng kanyang ibabaw. Napakaganda. Ngayon, gagawin natin is palalamigin muna natin siya bago natin siya slice Then, papakita ko po sa inyo pag na-slice na natin ang ating buko pie. Ngayon, ito na po ang ating finished product ng ating buko pie, mga nanay, mga tatay. So, nakikita nyo napakaganda po ng ating buko pie. Puro laman. 
Sa magtatanong kung ilang buko po ang nagamit ko, dalawang pirasong buko po ang aking nagamit dyan. Sana po ay makatulong ako sa inyo at masubukan ninyo to sa inyong mga tahanan. Gayun din po maraming salamat sa mga nag-request nitong recipe na to na buko pay. Then sa mga nag-add sa akin, nag -a, nag sa akin Facebook account, maraming salamat po sa inyo dahil talagang kahit hanggang doon eh, pinapasalamatan niyo po ko. Kaya ibinabalik ko rin po yan sa inyo at huwag kayo mag-alala, marami po akong recipe na ibabahagi sa inyo. So kita-kita na lang po tayo ulit sa susunod ko pang recipe. Maraming salamat po sa inyo. God bless po sa ating lahat. Paalam! Sa mga gustong makuha po ang kompletong sangkap, i-click nyo lang po ang aking description box sa baba. Then nandun po ang buong sangkap na ginamit natin sa paggawa ng ating buhay. Maraming salamat po sa inyo. Sana po ay hindi kayo magsawang tumangkilik sa mga recipe binabahagi ko sa inyo. God bless po sa ating lahat. Maraming maraming salamat po.